Delicio es un lugar apasionante, pero por desgracia a veces se ve acompañado por agencias que ofrecen servicios de SEO y crean mucha decepción y los clientes se sienten engañados con justa razón. Mientras que algunas agencias SEO hacen un trabajo profesional sobresaliente y muestran una verdadera competencia. Esto es similar a lo que ocurre en muchos sectores y profesiones, por supuesto. Sin embargo, nunca es agradable pagar a veces muy caro por una falta total de resultados a la larga. El SEO, por supuesto, una ciencia inexacta y no se pueden garantizar los resultados, pero la agencia SEO tiene el deber de respetar a su cliente y poner todas las competencias necesarias para ofrecer una obligación máxima de resultados. A veces, esto está lejos de ser el caso. Así que he pensado que sería interesante y útil compartir algunos consejos y trucos para evitar caer en este tipo de trampa. La optimización de los motores de búsqueda, el SEO, se ha convertido poco a poco en una parte importante del mundo mar de mar del marketing digital. A medida que Internet crecía, la necesidad de ganar visibilidad también lo hacía. Era necesario asegurarse de que seguir siendo visible para las internautas, aunque el número de páginas seguía creciendo. El SEO se impuso por su teórica sencillez. Para ser visto en la web, hay que estar bien posicionado en los resultados de los buscadores, donde la mayoría de las personas comienzan su navegación. Y para estar bien situado, es necesario trabajar en las búsquedas relevantes para cada campo de actividad, para que los robots de los motores de búsqueda puedan proponer ciertas páginas en lugar de otras. Como todas las buenas ideas, esta fue un éxito. Es normal, el SEO es una mezcla de palancas, a veces muy técnicas, difíciles de entender para los neófitos. Por ello, las empresas han delegado en gran medida esta tarea en proveedores de servicios externos, las agencias SEO, y muy rápidamente, los pocos consultores de SEO de los primeros días dieron paso a una multitud enorme y compacta. El mercado del SEO es más complejo que nunca. Para una empresa que quiera confiar su estrategia de SEO en una agencia, el abanico de posibilidades es inmenso. Esta variedad no crea una sensación de libertad, sino de confusión. No saber por dónde empezar. El SEO, como en cualquier otro lugar, lo mejor es a veces enemigo de lo bueno. Cuanto más amplia sea la elección, mayor será el riesgo de cometer un error. Mientras que una buena agencia de SEO puede mejorar el ranking de un sitio web a largo plazo, atraer más tráfico cualificado y generar más clientes, una mala agencia de SEO puede tener el efecto contrario, un ranking descarrillado, la desaparición de un sitio en el, en, en el limbo de los motores de búsqueda y una ruptura neta en la generación de los leads. No es raro que una empresa pierda dinero y posiciones en la SERP, las páginas de resultados de los motores de búsqueda en el proceso. Es como elegir el santo grial al final de Indiana Jones. El correcto puede darte la vida eterna, pero el equivocado puede quitártela. Elegir la agencia de SEO correcta es beber del grial correcto, pero solo hay uno, así que hay que elegir bien. La cuestión es cómo hacerlo. Una agencia de SEO puede ayudar a las empresas a escalar en la SERP páginas de resultados, y debe construir su éxito sobre cuatro pilares. La calidad de sus servicios, la habilidad de sus consultores, la transparencia de sus acciones y su capacidad para escuchar a sus clientes. Intentaré dar las claves para que eliges la agencia de SEO adecuada. Antes de ir a buscar una agencia de SEO, hay que entender lo que realmente hay detrás de esta disciplina. El error más común es ver el SEO como una sucesión de, pala de palancas técnicas, pero esto ignora lo esencial, la dimensión humana y psicología del SEO, que está estrechamente vincula vinculada al marketing. Para entender bien lo que es el SEO, primero hay que entender 
lo que quieren los motores de búsqueda, especialmente el primero de ellos, Google. Y lo que quieren es, ante todo, lo que quieren los usuarios. Por lo tanto, un sitio web bien posicionado es aquel que se sitúa precisamente donde un usuario imparcial esperaría que se sitúara. Por tanto, los sitios mejor posicionados son los que responden adecuada, adecuadamente a las expectativas y necesidades de los usuarios, los que aportan un verdadero valor añadido al combinar la experiencia del usuario, los conocimientos en un campo específico y la calidad de la respuesta dada. El aspecto técnico es solo la punta del iceberg. Una agencia ICO trabaja sin duda en eso, pero sobre todo explora los vínculos entre la empresa y sus clientes. Tratará de determinar los mejores mod modos de comunicación, comprenderá el paisaje social y se adentrará en la psicología de los cons consumidores. Y esto es solo el principio. El SEO despliega entonces sus alas en muchas direcciones. Buyer persona, aventura del cliente, diseño web, desarrollo, marketing general, experiencia del usuario, creación de contenido, promoción de productos y servicios, modelo de negocio, etc. La elección de una agencia de SEO es muy diferente a la de una agencia inmobiliaria, un servicio de entrega o una empresa de software, entre otros ejemplos. Nunca se trata de una elección en un solo sentido. Una buena agencia SEO elige a la empresa para la que quiere trabajar al menos tanto como la empresa elige a, sus, a su agencia. En resumen, olvídate de los intercambios en los que un profesional te da un su discurso, despliega su argumento de venta sin que tengas la oportunidad de decir una palabra y te deja tomar tu decisión en tu rincón. Es necesario un diálogo bidireccional. Y por una sencilla razón, la agencia de SEO que contratarás tendrá acceso a áreas sensibles de tu organización. Van a penetrar en los secretos de tu estrategia de marketing, tus clientes potenciales, tu propuesta de valor, etc. Por ello, es esencial que se impliquen plenamente en la consecución de tus objetivos. Un buen proveedor de SEO es como un buen médico. Escucha y hace preguntas antes de hacer un diagnóstico. ¿Cuál es el valor añadido de tu empresa? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Qué canales utilizan? ¿Cuáles son los objetivos? ¿El sitio es una simple vitrina digital, una plataforma de comercio electrónico o un generador de clientes potenciales cualificados? ¿Quiénes son los competidores en el mercado y cómo están posicionados? Estas, solo, estas son solo algunas de las preguntas que una agencia de SEO se haga. Antes de que ellos también tomen una decisión si pueden ayudarte o no. Primero, hay que definir la, la noción de una agencia de SEO. Una agencia de SEO es una agencia, una empresa que se encarga del posicionamiento orgánico para su cliente. Esta entidad gestionará el SEO a largo plazo, día tras día, semana tras semana y mes tras mes, del sitio de su cliente. Así que es diferente del consultor de SEO. El consultor es más bien una persona de una sola vez que va a dar consejos, hacer auditorías, asesorar, asesor, asesorar perdón, sobre una migración, cursos, este tipo de cosas. Y el consultor es más un tipo de un one shot, mientras que una agencia es más un trabajo recurrente, mes tras mes, para cuidar el sitio del cliente. Yo tengo una agencia de SEO, así que voy a intentar ser lo menos juez y jugado posible. Pero hay muchas personas que acudan a mí y que suelen hacerme muchas preguntas al respecto. Así que en esta primera parte empezamos por ti, prospecto. Porque de hecho muchas veces me encuentro con que las cosas serían mucho más fáciles si hubiera habido una buena definición de la necesidad, una buena definición de las expectativas por parte del prospecto que está intentando contactar y que quieren contratar una agencia de SEO. Y muchas veces los problemas vienen porque la necesidad no estaba bien, bien definida desde el principio. Así que el punto de partida eres tú, 
prospecto y la definición que tienes de tus expectativas. No es necesario ser un gran especialista de SEO para hacerlo. Presentar tu sitio, tu proyecto, tus objetivos, posiblemente algunas no nociones de presupuesto, pero me doy cuenta de que, por regla general, cuando se busca una agencia, es precisamente para tener una idea del presupuesto, que no necesariamente tenemos una idea del valor de una estrategia o de lo que implica. Así que el presupuesto no es obligatorio. Por supuesto, puedes añadir algunos nombres de tus competidores o palabras claves. Puede ser bastante interesante. Y luego, hacer una lista de los servicios que deseas tener. De nuevo, sin ser un gran especialista de SEO, podemos decir, esto es lo que quiero que hagas. Tal vez hay una creación de sitio web, o lo que significará que tendrás que hacer una lista de especificaciones para el sitio. Si no, es un sitio existente que ya está en línea. Así que, por supuesto, definir las palabras claves, el análisis semántico, definir los campos léxicos que se relacionan con estas palabras claves o páginas, lanzar una compañía de backlinks o solo tener una consultoría, correcciones de errores técnicos. Saber dónde está el sitio con un estudio de, un estudio de mercado orgánico, tener una estrategia de contenido sustentable o hacer una auditoría manual, no una auditoría en la que se pu pulsa un botón y se escupa algo automático. Una verdadera auditoría manual previa del sitio. Muy pocas agencias tienen el conocimiento y procesos necesarios para hacer una esiografía de un sitio. He visto casos, por ejemplo, en lo que la agencia decía, su sitio tiene muchos errores, hay que hacer uno nuevo. Porque la agencia no tiene la, la competencia de análisis para decidir prioridades de las tareas a realizar por orden de impacto. Este tipo de cosas son clásicas. Una esiografía permitirá entender todos los bloqueantes que se deben re resolver y tener una idea de la imp implementación estratégica. Te aseguro que si haces una lista en un documento en blanco y negro de todo lo que quieres en términos de servicios, las cosas irán mucho más fluidas. También pide un presupuesto detallado. Es muy importante que esté presupuestado por servicios. On-site, off-site, SEO local, estrategia de contenido, SEO internacional, etc. Porque si el presupuesto es detallado y al final solo hay una cifra a la esquina inferior derecha que dice, esto es lo que te costará, no podrás comparar las, las propuestas entre agencias, los presupuestos que recibirás, porque no tendrás el cálculo de coste de cada servicio. También puedes pedir ejemplos de caso de éxito obtenido por la agencia en otros sitios. Ten cuidado porque si te dicen, aquí fuimos los primeros en tal o cual palabra clave, los segundos en tal o cual palabra clave, y son palabras claves que buscan muy pocas personas o ninguna, pues esto está al alcance de todos. Así que pide ejemplos de posicionamiento obtenidos, compruébalos en Google, y luego comprueba también los volúmenes de búsqueda en el planificador de Google Ads, SEMrush o C-Ranking, que se trata de palabras clave que se buscan al menos mil veces al mes o incluso más. Por debajo de mil veces, mil búsquedas mensual, Voy a decir que está al alcance de todos. Bueno, estoy esquematizando, pero no dice mucho de la calidad de la agencia SEO. Por lo tanto, el volumen de búsqueda en estas palabras debe ser un poquito mayor. Pida ejemplos de artículos que hayan escrito. Si te interesa el concepto de redacción y si quieres subcontratarla con la agencia, pide a la agencia las URLs de los artículos que ya han escrito para, la, para diferentes clientes. Y si es posible, en tu temática, para que puedas comprobar la calidad de estos artículos. ¿Son interesantes y relevantes? Esto no es insignificante. Pida ejemplos de enlaces obtenidos si quieres externalizar la noción del netlinking, la parte off-site. Pida algunos enlaces de ejemplo y luego comprueba la calidad del sitio en el que se han publicado estos enlaces de ejemplo. Por ello, puedes utilizar una herramienta como Majesty, por ejemplo. Imaginamos que la agencia te dice, uh, después hemos publicado tal o cual artículo con un enlace. Puedes ir a Majestic, 
puedes hacer una búsqueda. Creo que es una búsqueda diaria gratuita. Y no pones la URL del, del artículo en el formulario de Majestic, pero pondrás la página de inicio. La URL del artículo puede no ser muy significativa, aunque eso es lo que deberías hacer al final. Pero para tener una idea de la calidad del sitio en el que hay este enlace, pon la URL de la página de inicio de este sitio. Y entonces, mira los dos indicadores. Citación flow, cantidad de enlaces, y tres flow, calidad de los enlaces. No te equivoques con la URL porque solo tienes una consulta al, consulta al día si no tienes la versión profesional. O tendrás que esperar hasta el día siguiente. Si las puntuaciones están por debajo de 20, estos no son sitios de primer nivel. Y conseguir enlaces en estos sitios no creo que sea algo extraordinario como trabajo. Así que sería bueno tener ejemplos de sitios que están por encima de 20 para por lo menos su página de inicio. Mi límite inferior es 40. Para tener un sitio de buena calidad que comienza a ser realmente buena. Por lo que debajo de 20 para mí no es muy interesante. Estos son algunos ejemplos. También puedes imaginar otras cosas para poner en este requerimiento. Por, pero por ejemplo, que es realmente muy muy importante para que tu proyecto vaya bien que puedas dar a la agencia un archivo que resuma tus objetivos y lo que quieres. A partir de ahí, podemos hacer una serie de cosas y evaluar las respuestas de las agencias. Eso es lo que veremos en la segunda parte. Y en particular, alguna información sobre el argumento de venta de las agencias SEO que te responderán. El argu los argumentos de venta de las agencias SEO, ¿cuál, ¿cuáles son eliminatorios? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son cuestionables? Ya vimos hasta ahora que hay que trabajar. Si tienes que estar en contacto con una agencia de SEO, te toca trabajar primero, hacer un pliego de condiciones, indicar tus objetivos, algunos competidores como lo vimos, hacer una lista de servicios que quieres solicitar, obtener un presupuesto muy detallado, cuantificado servicio por servicio y luego pedir ejemplos de posicionamiento, artículos escritos, enlaces optimizados, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo que hay que hacer de antemano. Antes, entonces te pondrás en contacto con una agencia de SEO. ¿Cuáles son los puntos en los que puedes fijarte para tener una idea de la calidad de esta agencia? Los pondré en dos familias. Primero, los puntos eliminatorios. Francamente, si la agencia de SEO tiene este argumento de venta en estos puntos que vamos a tratar a continuación en su argumento de venta, huyen. Es una estafa total. Hice una lista de algunas de ellas. Por ejemplo, si la jerga es incomprensible, si es un vendedor que te habla y no entiendes lo que, lo que hacen, ¿no? No, no entiendes lo que van a hacer, no entiendes los servicios que te ofrecen, es opaco o abstrusto, hay mucha jerga, etc., están tratando de engañarte. No es normal. El discurso debe ser claro y hay que entender absolutamente todo lo que se dice y comprender claramente todas las prestaciones que van a proponer y poner en marcha. Es muy importante. La agencia de SEO tiene que bajar a tu nivel y si eres un principiante en SEO, no hay problema. Tienen que hablarte claramente y tienes que entenderlo todo. Eso es realmente importante. Un discurso que, desgraciadamente, vemos a menudo y que es una pura estafa. Somos socios de Google para el ICO. No es cierto. Ninguna agencia en el mundo es socio de Google para el ICO. Así que si te dicen eso, es claramente una estafa. ¿Puedes ser un socio de Google? Sí. Puedes ser un socio de Google para la publicidad, para analytics, para un cierto número de cosas. Vale, no te preocupes, pero no para el ICO. A veces hay muchas agencias que juegan con la ambigüedad de este término. Son un socio de Google para SEA. SEA es lo que dicen generalmente las personas con SEM, son ads. Por ejemplo, para la publicidad. Y luego dicen que también funciona para el SEO. No es cierto. Google no tiene ningún socio de SEO, ninguna agencia, ningún lugar del mundo. También es una forma de resolver las cosas con bastante rapidez. Si te lo dicen, corre. 
Y luego también si te ofrecen servicios que son de otra época en cuanto a SEO. Y te juro que vi eso en un sitio web de una agencia no hace mucho. Y me llegó a los oídos. Donde te van a cobrar por un alta en buscadores. Dar de alta un sitio en los buscadores. Algo que tiene más de 15 años. Y vamos a hablarte de las metas de keywords, las palabras claves. Te juro que es verdad. La etiqueta meta keywords no existe de hace 20 años. Regresamos sobre, sobre eso un poquito más tarde. O te hablaremos de trabajar en motores uh, antiguos como Licos, Altavista, etc. Suena increíble y sin embargo son cosas que se leen todavía hoy en día en los sitios de algunas agencias. O las agencias pondrán tu sitio en directorios para conseguir enlaces. Pero todo esto tiene 10 años, 15 años. Es obsoleto. Es realmente un SEO de baja calidad muy old school. Ya no hacemos SEO así. Así que vamos a omitirlos. Al menos con estos pocos puntos sabes que no es la agencia con la que tienes que trabajar. Eso es claro. Y luego la segunda familia. El SEO barato. Es posible, pero ¿qué tipo de resultados? Optar por el deseo barato, una agencia de deseo barato, puede parecer una gran idea cuando se cuenta con un presupuesto limitado o simplemente se quiere probar si el deseo barato, a ver si funciona. Al licitar o competir con otras agencias de deseo, no elijas la agencia de deseo adecuada basándose únicamente en el precio. Tenga en cuenta que cuando se aplica correctamente, el SEO requiere tiempo y recursos. ¿Cómo puede una empresa de SEO barata hacer todo el trabajo necesario y seguir siendo rentable? La respuesta es sencilla. Quiere decir que no hacen todo lo que deben hacer. En cualquier caso, la probabilidad de ser el primero en Google en 30 días en una búsqueda interesante por 50 dólares al mes, eso es más que dudoso. ¿Cuáles son los riesgos de, de tener un servicio de SEO barato? Si la agencia de SEO realiza un trabajo que no cumple con las normas de Google, se corre el riesgo de perder posiciones en los motores de búsqueda, obtener menos visitas o simplemente perder dinero al tener que contratar a otra agencia para recuperar los errores del primero. Acá vemos un ejemplo. Una agencia de SEO es un socio estratégico que puede ser particularmente crucial en tus proyectos a gran escala, como el rediseño de un sitio web o el lanzamiento de un nuevo sitio. La elección de una agencia de SEO es una decisión estratégica importante que no debe tomarse a la ligera. De ejemplo, una mala agencia de SEO puede ser danina y catastrófica para tu negocio, como puedes ver en esta imagen. Un buen SEO requiere que el contenido del sitio sea relevante para Google, informativo e interesante para el lector. La mayoría de las agencias SEO son baratas. Subcontratan la producción editorial. ¿A dónde pueden conseguir para la, la palabra, el costo de palabra más barato? La mayoría en India. Estos redactores pueden ser muy buenos escritores, quizá, pero es posible que no entiendan las problemáticas de tu negocio. O que no puedan distinguirlo de los competidores de su región, de su país. Si el español no es su lengua materna, tendrás que dedicar mucho tiempo a la corrección y edición. Un excelente texto cuesta dinero, ya que requiere tanto en la, la, la habilidad como la famosa pluma y tiempo para investigar el tema, adaptarse a tu tono y responder realmente a las preguntas de tus buyer persona. ¿Crees que un artículo de 1.500 palabras por 150 euros es caro, un texto de 1.500 palabras por 200 pesos te saldrá mucho, mucho más caro. Ten en cuenta que un contenido de baja calidad es la forma más rápida de caer en los rankings de Google. Sus directrices de contenido son estrictas y afectarán directamente al número de visitas a tu sitio. No tener presupuesto para un contenido de calidad es como comprar una Ferrari y no tener dinero para la gasolina. Para que el SEO funcione eficazmente, los backlinks, los enlaces hacia, hacia tu sitio, deben proceder de sitios relevantes y de calidad. Una agencia de SEO que te ofrece 
un grand volume de enlaces por un precio de un café del Starbucks, es muy probable que lo procese de forma automatizada en sitios basura, spam, que no aportan ninguna visibilidad ni tráfico. Es el equivalente en la web al spam que recibimos por correo electrónico todos los días. En el mejor de los casos, Google los va a ignorar. En el peor de los casos, tu sitio sufrirá una penalización y podrá desaparecer de su indexación, quedando inaccesible para los clientes que realizan búsquedas en, en Google. Lo peor para un cliente es sentir que no se le escucha. Asegúrate de que el servicio incluye un periodo de apoyo, que el consultor SEO te escuchará regularmente, que te dará visibilidad sobre los servicios prestados y que adaptará la estrategia a tus necesidades y deseos. Los clientes nos han contado sus experiencias pasadas con servicios de SEO baratos. Nos tratan como números. Todo está, estaba automatizado, entregables y en informes. Imposible de hablar con nadie. Si se salía del paquete inicial, estaban perdidos. Ninguna flexibilidad. Y así, y así, y así. Ninguna agencia, ningún SEO tiene control directo sobre los algoritmos de Google y no puede decidir posicionar tu sitio web en la primera página o en los primeros resultados. Si la agencia de SEO te vende un posicionamiento garantizado, es una mentira. Sabemos muy bien, y todos los SEOs serios lo saben, que en el SEO no se puede garantizar absolutamente nada. Las garantías que una agencia de SEO podrá dar son solo palabrerías comercial para satisfacer al cliente que quiere una garantía. Pero no podemos garantizar nada, eso es obvio. Así que no por garantizar cosas es necesario, necesariamente una estafa. Solo hay que ver lo que se garantiza y darle el peso que vale a esa garantía. El SEO no es una ciencia exacta. Así que hay que tener cuidado y hay que excavar un poquito más y mirar realmente lo que se propone. Incluso Google advierte de las estafas en sus directrices. Sin embargo, la agencia de SEO puede emitir previsiones de crecimiento basadas en datos de cliente que com comparten el mismo compo de actividad, por ejemplo, presentarte resultados pasados y la evolución de las tendencias de búsqueda en búsquedas similares para ayudarte a proyectarte y explicar la elección de su estrategia de palabras clave. Ser el primero en Google. Es una petición habitual, muy común. Sin embargo, en SEO es más complicado que eso. No hay un, una fórmula mágica. Es un trabajo duro que requiere una etapa de análisis para estudiar todas las posibles palancas de mejora, una etapa de redacción y optimizaciones técnicas. Así que un, traba, un trabajo sostenido de seguimiento y reajuste, hay que desconfiar de ellos. Sobre todo cuando indican una garantía de tiempo sin haber hecho ni siquiera una auditoría de tu sitio primero. Cada empresa es diferente y no tiene las mismas expectativas y necesidades de SEO. Ten, ten especial cuidado con las ofertas de talla única. Una estrategia de SEO variará necesariamente en función de los puntos débiles identificados durante el análisis de tu sitio, la ISEOGRAFÍA que vimos, también de los objetivos que intentarás alcanzar. Por lo tanto, no hay ninguna oferta milagrosa. Además, las propuestas deben tener en cuenta la antigüedad del sitio, su contenido, su tráfico y su reputación existente. Por lo tanto, el esfuerzo, el tiempo y los recursos que hay que invertir en una estrategia eficaz de SEO variará de un proyecto a otro. Para la gran mayoría de los sitios, el número de visitantes es un indicador importante, porque sin visitantes no puede haber ninguna rentabilidad. Sin embargo, Ten cuidado que las ofertas que pro, eh, prometen aumentar rápidamente el número de visitas a tu sitio. Si este tráfico no es cualificado, la tasa de rebote será alta y obtendrás un bajo retorno de inversión, si, mismo si los visitantes realmente son reales. ¿no? 
Lo importante es la relevancia de la estrategia digital que ponga en marcha para convertir a los visitantes en compradores. Así que en lugar de tener 10.000 visitantes y no tener ninguna venta, céntrate en tus 100 visitantes para convertirles en 50 compradores. Si el posicionamiento de los sitios en los resultados de búsqueda de Google dependiera del dinero que se invierte en ellos, solo las grandes empresas estarían bien posicionadas y todos los sitios no comerciales, incluso los más interesantes, acabarían en la décima página del buscador. Tomar en cuenta también que una compañía de búsqueda de pago, sea, puede aumentar el tráfico a tu sitio web. No tiene ninguna influencia directa en su optimización orgánica en los motores de búsqueda, la parte de SEO. Los algoritmos que gestionan el SEA, los ads, y el SEO no dan ninguna prioridad a los mismos criterios de, para clasificar los resultados de búsqueda. De hecho, no es casu casualidad que los motores de búsqueda distingan justamente los resultados orgánicos y pagados. La única verdad en esta afirmación es que cuanto más inviertes, más tiempo y recursos serán asignados a tu proyecto y más rápido se consideran los resultados. Cuando la agencia de SEO dice, ten cuidado, el SEO es muy largo y se necesita mucho tiempo para obtener resultados. Sí, pero no estoy completamente de acuerdo. Por supuesto, en ciertas palabras muy competitivas, tarda mucho tiempo, e incluso más si tu sitio web es reciente, pero no aplica a todos los casos. Depende de un número muy grande de criterios, depende del sitio, de la consulta que se, a la que se dirige, de la reputación del sitio, del tamaño del sitio, de su antigüedad, etc. Así que podemos obtener resultados muy rápidos. Puede ser dos, tres meses. Pero el sitio debe ser legítimo. Esta noción de legitimidad también es muy importante. Así que no podemos decir que el SEO es súper lento, que hay que ser súper paciente. No es cierto. Es más matizado que eso. En algunas palabras clave y en algunos casos, puede ir muy rápido y a veces puede llevar mucho tiempo. El argumento de que el SEO es muy lento me parece un poquito limitado y poco matizado. Así que tal vez tengamos que examinar este aspecto de las cosas. Diferentes acciones que serán implementadas por la agencia SEO para dar más visibilidad a tu sitio. ¿Es válida la metodología propuesta? En esta tercera parte, quería intentar dar algunas indicaciones sobre los métodos y servicios, las acciones que proponen las agencias SEO y cuáles son los servicios que se llevarán a cabo. Hay que hacer la pregunta, por supuesto, y luego en qué tiempo, con qué frecuencia, etc. Por ejemplo, me gustaría recordar algunos tipos de acciones que están claramente prohibidas por Google. No se nos permite, en el sentido de las reglas de Google, comprar enlaces follow, es decir, que serán leídos y seguidos por los motores. Los enlaces de afiliación deben estar en no follow. Un enlace comprado debe estar en no follow. No se nos permite encubrir, es decir, presentar una información diferente al motor y a los internautas. No se nos permite ofuscar, es decir, ocultar enlaces a los motores de búsqueda, etc. Así que no estoy diciendo, no estoy loco, creo, que no se deba hacer todo eso. Haz lo que quieras, no es un problema. Bueno, es tu problema. Puedes comprar enlaces, puedes hacer clocking o ofuscación, pero lo más importante en el contexto de una relación entre el cliente y una agencia de SEO es que el discurso sea claro, que la agencia te diga, vamos a hacer esto. Claro que hay un riesgo porque está prohibido por Google, pero hoy está funcionando, etc. Si la agencia pone en marcha acciones no permitidas por Google, la agencia debe decírtelo. Explicarte que existe un posible riesgo de sanción o algo más, y que efectivamente existe un pequeño riesgo. Desde el momento en el que el discurso es claro, que tienes la información, tomas tu decisión. ¿Hacemos? No hacemos. Vale, no hay problema. Pero la idea es que la agencia no ponga en marcha acciones prohibidas 
y que tu sitio sea penalizado después, cuando no eras consciente de ello. Eso es un verdadero problema. Por último, debe haber algún tipo de luz verde, naranja, roja, que se establezca entre la agencia de, de, de SEO y el cliente. También puedes preguntar qué herramienta utiliza la, la agencia o herramientas, el nombre de, ces, de estas herramientas utilizadas. Hace 10 años, muchas agencias fabricaban sus propias herramientas porque no había muchas en el mercado. Hoy en día estamos ahogados en herramientas de SEO. Hay muchas y excelentes. Hay herramientas realmente muy, muy buenas. Yo diría que quizás el 95% de las agencias utilizan las herramientas del mercado. Así que puede ser interesante saber cuáles son estas herramientas. No creo que haya una agencia de SEO que solo utilice herramientas internas. Eso me parece un poquito loco. Sería interesante ver la respuesta sobre este tema para ver qué sale. Se podría pensar que una agencia será, sería lógicamente transparente y de, va a decir qué utiliza estas herramientas disponibles en el mercado o cuáles son. Esto puede proporcionar una cierta cantidad de datos bastante interesantes. También preguntar por el perfil de personas que va a seguir la cuenta. ¿Es un junior, es un senior o es un experto? ¿Cuántas veces he visto a las agencias fichar a un cliente y luego poner a un junior o incluso un becario en una cuenta y a veces el cliente sabía más de SEO que la persona que lo atendía en la agencia? Esto crea un pequeño problema. Así que pide el perfil y posiblemente el nombre de la persona que va a seguir tu proyecto para que puedas investigar un poquito. Puedes googlear este nombre en un buscador o mismo en LinkedIn y ver cuál es este perfil. He visto muchas cosas extrañas en el pasado sobre este tema, así que ten cuidado de saber quién va a cuidar la salud de tu sitio web. Para el seguimiento que te ofrecerán, ¿cuál, ¿con qué frecuencia será? ¿Somanal, mensual, trimestral? Necesitamos saber qué van a medir, posiciones, tráfico o algo más. ¿Cuántas veces he visto que los clientes pagan por el SEO y nunca reciben ningún seguimiento? por lo que ni siquiera saben qué acciones se están implementando y si son buenas o malas, cuáles son los resultados de estas acciones. Como mínimo, hay que tener una medición, un seguimiento y debemos saber que se está monitoreando y qué indicadores, los KPIs, se están teniendo en cuenta. Lógicamente, debes firmar un contrato con la agencia, así que léelo. He visto casos en los que el cliente está vinculado a la agencia no durante un año, sino a veces durante dos o tres años. Eso es mucho. ¿Y qué pasa si quieres rescindir el contrato o si quieres dejarlo? Lee bien. Sé que es lo, no es lo más agradable de, de leer, como los contratos, pero lee bien las letras pequeñas de todos modos. Puede ser útil. Y si al final del contrato, ¿qué pasará? ¿Y qué pasa cuando quieres dejarlo a la mitad o después de un año, por ejemplo? Todo el trapo, trabajo que se ha hecho, ¿a quién pertenece? A ti, cliente, pero tiene que ser en blanco y negro. También hemos visto bastante problemas con eso. Se hizo todo en su nombre, en nombre del cliente. He visto casos en los que el nombre del dominio del cliente fue comprado por la agencia al nombre de la agencia. Imagínate el problema. La propiedad de Search Console con el nombre de la agencia, esto no es normal. La propiedad de Search Console debe ser del cliente. Lo mismo ocurre con Analytics. Todo debe hacerse al nombre del cliente. Debe ser el propietario. La agencia no debe tener la propiedad de nada del trabajo realizado. Así que también hay que comprobar todo eso. Como ves... Todavía hay muchas cosas que verificar, muchas preguntas que hacer. Y aún no he terminado, porque en la última parte vamos a intentar ver si podemos encontrar alguna información directamente en la web de la agencia. En esta última parte vamos a hablar de las diferentes informaciones que puedes obtener de la página web de la agencia de SEO que has identificado o que se ha acercado a ti. Así que primero, una pregunta tonta. ¿Tiene la agencia SEO un sitio web? Puede parecer una, una pregunta estúpida, 
Pero he visto casos en los que la agencia o la persona que hacía el SEO o el freelance uh, ni siquiera tenía una página web, el perfil, un perfil de LinkedIn o Facebook, pero creo que lo mínimo es tener una página web, aun sea para trabajar su propio SEO a diario y aprender y seguir aprendiendo también. Así que creo que hay que tener un sitio web. Es una cuestión real, quizás un poquito secundaria, pero bueno, la experiencia ha demostrado que a veces no es tan secundaria. Una pregunta clásica. ¿El sitio web de la agencia debe estar bien posicionado? Bueno, todos sabemos que los zapateros son siempre los peores, los peores calzados. Creo que no es un criterio absoluto. Puedo entender que tengamos prisa y no hagamos las cosas perfectamente bien para nuestro sitio como agencia. Al menos debería aparecer en la primera página de Google. Realiza una rápida búsqueda en Google para determinar la clasificación del posible socio en varias palabras clave, como agencia de SEO, agencia de marketing, agencia de marketing digital, y tomar nota de la clasificación de cada una de las agencias en cada palabra clave. Aparecen los primeros resultados, apareció por lo menos en la primera página. Antes de confiar tu sitio en una agencia, asegúrate, no es un collage, ¿okay? es un website de verdad, asegúrate de que su propia estrategia digital está a la altura. Si su sitio web y su contenido son feos, anticuados, irrelevantes, o que hay errores en el sitio, o de alguna manera preocupantes, es una señal de que no están siguiendo sus propios consejos. Las buenas agencias entienden la importancia del contenido relevante y la experiencia de usuario, así que presta atención a estos elementos. Puede ser un freelance bajo la entidad de una agencia, porque entre una empresa de una, per de una persona y una empresa de 30 personas no es el mismo tipo de agencia. Me parece normal proporcionar esta información. ¿Desde cuándo existe la agencia? Puede ser interesante. Puedes hacer un WOIS, W-H-O-I-S, um, una búsqueda sobre el nombre del dominio del sitio web. Uh, hay muchos tipos de WOIS, uh, W-H-O-I-S, uh, uh, en un buscador lo, lo pueden encontrar sin problema. Um, y el resultado, en el resultado aparece la, la fecha de creación del dominio. Así que la fecha de creación, en este caso para Octopus, es el 10 de julio de 2014. Um, no es una información in, inamovible, porque el nombre del dominio puede haber sido comprado. No es necesariamente la agencia que creó este, este dominio hace X tiempo. Pero sigue dando una indicación. Si el sitio fue creado hace dos meses, significa que la agencia acaba de ser creada y a priori, el nombre de dominio acaba de ser creado. Se trata de una, una indicación adicional que debe añadirse en la toma de decisión. Ver qué tipo de sitio es. El sitio es completamente estático, es decir, como tipo un, un folleto. Hacemos esto y está bien. O es di más dinámico. Hay noticias de SEO, blog, artículos, lo que significará un cierto dinamismo que también podría ser interesante tomar en cuenta en la visión que se tiene de la agencia. Si no hay noticias o artículos, si, si hay, ¿cuándo fueron las últimas? ¿Fue hace tres años, cinco años, dos meses? Podemos dudar de una empresa que no actualiza su página web desde hace varios años, lo que tampoco es muy normal, aunque los zapateos sean los peores calzados. Tampoco es muy serio. Así que, estático o dinámico, cada vez son pequeñas informaciones, pequeños ladrillos y pequeñas piezas de rompecabezas que puedes tener en cuenta para decirte, de decidirte. Los testimonios. ¿Hay testimonios? A menudo los sitios de las agencias enseñan testimonios. Así que, primero, comprueba que son referencias reales. Hay un nombre, un contacto. En concreto, la agencia trabajó realmente para ellos, son felices, um, puede ser interesante contactarlos. Así que en cuanto haya referencias, pueden ser buenas pistas para comprobar después y contactar con la persona. 
por correo o, o por LinkedIn, por ejemplo. Sabemos muy bien que a veces la, las referencias son un poquito exageradas o, a, o, o hacia falsas. Entonces, a veces sí, a veces no. Uh, también puede ser pequeñas cosas a tener en cuenta. Y he dejado esto para el final, para divertirme. Si la página de inicio de la, de la agencia contiene la etiqueta de Meta Keywords, tienes que ir al código fuente de la, de la página y luego pulsar Control F. Um, es una búsqueda dentro del código uh, con la palabra Keyword. Y si esta etiqueta Meta Keywords uh, aparece, pues creo que puedes seguir adelante. Es una etiqueta que uh, es un poquito una leyenda urbana que no se usa desde hace casi 15 años, si no es más. Así que si una agencia de SEO sigue poniendo esa etiqueta en su propio código, creo que hay un serio problema de relevancia y conocimiento. Así que creo que es algo eliminatorio. Y ya, se fin.